春秋时期，魏帝盛行诗歌。阳春三月，魏国在国都朝歌城外的淇水河畔，举行盛大的诗会。各国君臣使节，文人雅士齐聚于此。以便装出席，吟诗赏景，与民同乐停车！停。魏国竟有如此甜美的声音。左右流之，事情。你看怎么办？让诸位国君暂且稍等。诺。君上呢？怎么还没到来？君上，他还在寝宫。还不快去催！天子马上就要到来，君上再不来，恐怕难以向天子和诸位国君交代。司徒大夫，这……奴才实在无能为力呀、啊，小宝贝儿，我累了。君上，君上，给我跪，别给他烦我。了。君上，君上的，君君上，他。君上，各国国君都已经到了，请君上立即上朝，迎接贵宾。君上。哎，你别跑我！啊，哎，宝贝儿，哎，哎，你别跑我、啊，宝贝儿，宝贝儿，哎，你别躲着我、啊！你不知死活的东西，我诛你九族！刚才魏侯说要诛谁的九族？我期盼期盼，不知其后家道
，又是原因，又是原因。君上，刚才魏国的司徒石岐子去了齐国驿馆，还带着礼品。看来他们是给齐侯道歉而来。魏侯视客如命，今日齐侯斩了他的鹤，虽不敢表面反抗，但定会心存芥蒂。心存芥蒂好啊，咱们啊就少了个竞争对手。魏国的公主齐才貌双全。各国的君侯都垂涎欲求，可是我国国力贫弱，既疏远天子，又无坚实盟友，只怕魏侯会拒绝。嗯、有他，我们定会成功。今日之事，还望齐侯海涵。魏侯行事荒唐，如此痴迷于鹤，还目中无人，实在令人可气呀、啊。国家君上的确有些不妥，事后他也甚是后悔。今夜特派遣我，当面向您道歉，还望齐侯见谅。慢，我想到一个，你在这儿下手更妙的机会。姑娘冒犯了，还是谢谢你。如果没猜错的话，那天在河边与我对唱的，就是公子吧
，那日初闻姑娘的声音，也被深深的吸引。姑娘琴声清雅悠婉，原来是有好酒助兴。何出此言呢、啊？公子误会了，这是小女的饮水，并非是酒。姑娘恕罪，不过抚琴饮酒，也不乏是一桩美事。不知公子可否听过这样一句话：“四资酒，为天降命；照我名，为元四。”我若没记错的话，这应该是周公的酒告。公子博学。姑娘过奖。这酒告作为先王诏书，实为禁酒之令，却也为告诫天下君侯，莫让饮酒大乱丧子。不论是哪国，都需饮以为戒。公子所言极是。如果天下的国君们都能像公子这般领悟酒告的道理，那么百姓就不必跟着受苦了。公子，我们该走了。今日一别，不知何时再与姑娘相见。若要再见面，来此地便。好，五日后我再来这里，可否？那就恭候公子。五日后再会。再会。
姑娘，我们又见面了。公子，多谢公子搭救。谢谢姑娘。辞了。哎，姑娘，别忘记我们之前的约定。光天化日之下，寡人竟遭人行刺，而且就在你们位地，让其后受惊了。实在抱歉，我一定尽快捉拿凶手，严惩不贷。昨日，我家军上斩了你魏侯的仙鹤，你魏侯可能是有报复之意吧？相国此言差矣。你别说话，咋说话？相国，此言差矣，绝对没有。你说，这又是何人所为啊？我不知道啊。嗯，我真不知道啊。齐侯，请息怒，不知可否容小女说几句公道话？要是寡人没猜错的话，你应该就是公主齐。正是小女。小女敢断定，今日行刺之事绝非魏国人所为。哦，何以见得呀？齐侯，您所住的驿馆是魏国的驿馆，看守驿馆的人也是魏国的人。如若要加害于您，何必选在众目睽睽之下动手呢？就是。嗯、这魏侯平时拿仙鹤当宝贝处。什么事情做不出来吗？此言毫无道理。我兄侯虽有爱鹤之癖好，但是他对鹤都有如此仁爱之心，又怎会有杀人之意呢？我没有啊。况且我兄侯与齐侯您无冤无仇啊！哎，对对对对对，咱还是亲戚嘞。<笑>你这个女子还倒……挺能诡辩啊！小女绝非诡辩，在我看来，是有人嫁祸于我魏国，妄图制造两国之间的矛盾，从而渔翁得利。对呀、啊，渔翁得利。哼，今日之事，无论谁是凶手，事情发生在你们魏国，谁都逃脱不了干系。是是是。给你们一些时日，把凶手给我交出来。君上，何事？恕老臣斗胆。君上所想的这位女子。的确是世间少有、才貌双全的佳人，但也只能算作水中月、镜中花，看看而已
。望君上，不要误了此番我们来魏国的使命，还是以国事为重啊。国事，国事，寡人一生中听的最多的就是这两个字。君上，眼下正是我国。与魏国结成同盟的大好时机，应速速向魏国公主求婚，良机不可失啊！寡人知道了，请君上暂时放下儿女情长，将公主旗取回许国。好了，不用再说了。容寡人静一静。许国国君及使臣进见。拜见魏侯。面礼面礼，快快请起。谢魏侯，许君请坐。我们两国虽然不是邻国，但都离天子最近，可谓是唇齿相依。愿以后可以与贵国长相往来。旭君言之有理，以后长相往来。魏侯，我家君上特地奉上礼品，请魏侯过目。哎呀呀呀呀呀！现旭君位矣。雕花玉璧一对，犀角一对，象牙一对，玉镯一对，玉佩一对，龙凤锦缎十匹。哎呀呀呀！徐君太客气了，略表心意。徐君如此美意，寡人如何是好啊？来啊，为厚礼回赠徐君。啊，谢过魏侯。回礼不必了，对魏侯，只有一事相求。哦，续君何事啊？快快将来。早听闻贵国公主旗，才貌双全，知书达理。哦，原来续君想娶我家七妹啊。正是，臣弟今日前来觐见，只求与贵国结为姻亲，共创两国长久。今天各国的国君和你说的一样，都被我一一给回绝了。臣弟今日前来，还给魏侯带来一份礼物，不知魏侯是否喜欢？哦，来啊，奉上。魏侯，请。请请请，这是何物啊？魏侯，请看。哎，哎，这是这这这是来自北地的仙鹤。哎呀，果然果然呐，果然是世间奇珍呐，红顶白玉。飘逸雅致，这乃人间至宝啊！哎呀，太漂亮了！哎呀，这只宝鹤来之不易，能千里之外来到朝歌，承蒙上天眷顾，也是我家君上一片心意，望魏侯笑纳。好好好好好，旭君的请求，寡人答应了。谢魏侯。哎呀，旭君不必客气，以后咱俩就是亲戚了，选个好日子。让公主嫁往徐国，以后咱们徐魏两国公主大业。多谢君侯成全美意。哎呀，太臣寡人心意了。有请公主。
，君上找我何事啊？今日君上应允了许君的求亲，有请公主前去商议出嫁一事，贺喜公主。你说什么？北地来的宝盒，和咱们这儿的宝盒就是不一样。是啊，是啊。哎，对了，宝盒刚来咱们外地，一定多加照料，出任何问题我拿你试问。君上放心，小人一定精心照料。修好。哎哎哎哎，快去快去！哎哎，你慢点吧，你吓跑我的宝贝儿了。就为了这只飞禽，修好就这样草草决定小妹的终身大事了吗？妹妹，咱俩是亲兄妹，妹妹的终身大事，寡人咋会随便决定啊？寡人自有寡人的考虑。不知秀河有何考虑？他可是徐国国君呐、啊，你嫁过去就是徐国夫人，断不会受委屈。徐君年轻有为，一表人才。你想能个啥嘛？他要长得跟我一样，我会同意吗？啊？再说了，我听说，他还特别喜欢饮食。那俩甚是般配，你先嫁过去，那俩再建立夫妻之情，不是甚好吗？我已经有心上人了。啥？心上人？啥时候来的心上人呢？你骗你哥了吧？你是不想嫁过去，找的借口吧？我没有找借口，秀侯若是不信，我明天就带他来见您。中，明天叫来让我看看，若真有此人，寡人就考虑回绝徐国。老人家，公子呢？姑娘，不必再等我家公子了。为何？我家公子。已经决定回去娶亲了。什么？不可能的！姑娘，老夫说的全是实话。我家公子令我把这个送还给你。姑娘，保重。示意拜托吧，走吧
啊！来来来，你别饿着喽，快快快，来！军生，军生，军生，哎哎，弄啥了？吉时已到，公主马上就要出发了，就等您了。哎呀，我怎么大事给忘了呀？快快快快快，更衣更衣更衣！妹妹，我没来晚吧？你说呢？我来晚了。妹妹，委屈恋人，力在千秋。妹妹此去，要多行善举，保委屈两国长长久久。秀侯的话，袭妹一定牢记在心。身为魏国人，我不会忘记故土的。好，好。还有一件事情，让秦妹放心不下。啥事啊？妹妹请讲。宝鹤，他虽然是兄侯的挚爱，但是飞禽他毕竟只是飞禽，兄侯万万不能因为宝鹤而荒废了正业，让臣子一心伤心。放心吧，妹妹，我知道了。寡人自有分寸。此话当真？你看，你看，哥啥时候诓过你啊？谢兄侯。兄弟。爹爹。我受了一场劫，爹。傻孩子，哭什么？你都快是个大人了，爷爷死了，家都洗光，不知道什么时候才能见到姐姐。姐姐答应你，会再回来看你的，姐姐。好行了，行了，行了，别哭了，大喜的日子哭啥了哭？后来我心里都可难受。出发就是公主齐，怎么样？我的宝贝儿好不好？好，好，好，好，好，慢慢走。咋样？漂亮吗？宝贝儿，哎，就嘘，声音小点，别吓着我的宝贝儿。军上，调查失会此刻还没有结果，望军上还是以国事为重啊。哎呀，国事有你司徒大夫就行了。哎哎，你过来看我的宝贝儿。军上，此事。不尽快处理，恐怕无法向齐侯交代啊！以后这个事儿就不要再跟我说了，你自己看着办就行了啊！宝贝儿，摸一下，你摸啥来摸？只准看不准摸。宝贝儿。
夫人嫁于寡人是许国之大幸，更是寡人之大幸。望夫人可以母仪天下，庇护许国万千臣民。君上言重了，小童只是一介女子，谈不上必有臣民。夫人对寡人为何这般生疏？一月前，你我在淇水河畔还言笑晏晏。小童也只记得在淇水河畔言笑晏晏的公子。夫人原来在生这般气，夫人放心，寡人心中一直朝思暮想的，一直都只是夫人。君上朝思暮想的，是魏国公主吧？与魏国联姻，关系到许国的万千臣民，望夫人。可以体谅寡人的苦衷。程毅，程毅，程毅。此次去魏国，没有顺利的刺杀成功，反而损失了我族一名勇士，臣罪该万死了。贾孟将军，贾胡将军死得其所。虽然此次你们行刺齐侯未能成功，但也让魏齐两国相互猜忌，起到了挑拨离间的作用。你们是我族的大功臣呐，多谢大王宽容。本族勇士已操练多时，本王欲择日征讨魏国，逐鹿中原，一同大业。以后要面见寡人的宝贺，定要以大夫之礼待，不得怠慢。君上，君上的仙鹤的确是天下无双。不过，仙鹤虽是宝物，但终究它是飞禽。君上千万不能把飞禽和臣子们相提并论呐！你们这些拜拿风度的大臣，你们谁让我舒心光？只有我这个宝贝儿，看见他，我就心情舒畅。寡人就是封赏他而已。君上，如今国库财力不足，大臣和将士们尚且俸禄微薄。行了，行了，行了，行了，不要再说了。此事寡人已经决定，不必在意。寡人还要为我的宝贝说句公道话，能让寡人心情畅快，这难道不是最大的功劳吗？君上英明，先和。乃我魏国镇国之宝，可保我魏国国运恒久，理应多加爱护。<笑>我魏国还是有明白之人嘛。<笑>上，谢君上。爷爷爷爷爷，你这个瘪孙，你吓住我的宝贝了，给我打。我狠狠的打，君上，君上饶命！君上，宝贝儿，宝贝儿，宝贝儿，君
司徒大夫的来信。怎么了，公主？司徒大夫说，修侯执意要立仙鹤为卿大夫，已经有几名大臣升级罢官了。再这样下去，魏国恐无忠臣。君上这次却有些荒唐了。我修书一封，你即刻起身，亲手替我交给修侯。诺。战了魏国，我们无处可攻，是出来逃难的。姑娘，你要赶快回去吧。多谢。公主，公主，怎么回来了？大事不好了，公主，北狄进犯，已攻占了楚秋城。什么？公主，楚秋可是我国北边的门户，这可如何是好啊？军什么上？军上，我正给宝贝儿洗澡嘞，催催催，有啥急事啊？难道敌兵压境不成？军上，正是敌兵压境啊！啊？哪里的敌兵啊？北狄大举进犯，已经攻破了楚秋城，我朝歌杀来。夫人，君上正在商议国事，烦请夫人稍等。敌人军马南下速度之快，超乎人意料之外。如今楚秋城已破，朝歌危在旦夕。刘大夫，君上，我许国有多少兵马可以支援？禀君上，只怕没有多余的兵马可以支援。大夫何出此言？君上，如今郑国如虎在侧。若此时出兵援魏，只怕我国自身难保啊！我许国既然与魏国联姻，魏国有难，我许国岂能坐视不管？君上，若我国派兵援助魏国，郑国此时趁机而入，该当如何是好？心有余力，方才能救助魏国。如今，我国危险重重，我们就是有心。也是无能为力呀、啊，请君上为徐国设计着想。启禀君上，北狄使者从见。北狄，北狄使者进见。使者所来何事？我家大王和我给你带个信儿。大伯，请讲。我军南进之事，望许君莫要插手，否则。
，军少，夫人怎么过来了？军少，北狄入侵魏国，已攻破楚丘城。此事寡人已经听说，正在与大臣们商议。恕小童无礼，请问君上何时发兵援魏？刀兵之事，夫人大可不必担忧，寡人自有判断。楚丘城已破，救援刻不容缓，望君上。早日定夺。发兵之事不能急于一时，容寡人再与大臣们商议。夫人这是作何？夫人快快请起。君上，小童从未求过您任何事情，现只求君上能够早日出兵援魏，保魏国百姓免遭涂炭。君上，是不肯发兵吗？不是寡人不肯发兵，是寡人爱莫能助。许国与魏国如此之近，若君上能早日发兵，百姓就能免于灾难呀。许国兵力单薄，又岂是北狄的对手？君上，不必再找理由了。小童明白，终归是怕因魏国伤了许国的兵马。夫人，您魏国自康叔传世已五百年有余，不能在我辈手中断了血脉。我虽已嫁到了许国，但自有何齐水长大，岂能忘记祖根？现北狄已攻占了楚丘城，百姓流离失所，小童岂能不管不顾，任敌贼践踏母国？人怎能如此一心用事？既然君上不打算出兵，小童也无话可说。北狄举此千里，竟然已到我国境内。君上，许国离魏国近。应即刻派人求援呐、啊！对对对，齐国离魏国虽然远，但老臣以为，要想让北狄人退兵，还得仰仗齐侯啊！齐侯啊！刺杀时间已经得罪齐侯，他会帮咱们吗？哦，君上，我想起来了，那一天我接近行刺者尸首的时候，我发现有异味，那就是膻味我怎么没想到那就是北狄人所为呀、啊！现在北狄人的野心已经昭然若现，他们在魏地刺杀齐侯，就是要力荐魏齐二国，从中获利呀、啊！那该当如何呀？赶快向齐侯说明真相，齐侯定会派兵救援的。好，好，好，好，好，速派使臣到齐国说明刺杀真相，向齐侯求援。诺。还有徐国。速速求援！魏国的求援信，说上次的行刺事件是北狄人所为。赵哥是会上。君上，遭人暗算，日今已有俩月了。北狄大军西进，现在看来也早有预谋。魏国战事你怎么看呢？北狄大军长途跋涉，围城攻坚，也不是他们所长。那你的意思是，君上乃诸侯盟主，大军挥师西进。嗯，我看要精心打算才是。此事不急。魏国使臣呢？哦，使者在大街前跪拜，等着君上接见呢。让他跪着吧。
夫人留步，军上有令，任何人不得出入城门。大胆，夫人娘家也敢拦，你不要命了？这，退下。是。军上，夫人呢？夫人她出去了。出去了。军上，夫人这般成何体统？快跟寡人回去。恕小童无礼，不能跟军上回去。为何？小童要去齐国求援兵。魏国肯定已派使者去齐国求援，夫人不必多此一举。齐侯亲自答应我肯出兵，小童才肯放心。这不是夫人该管的事情。魏国是小童的母国，如今魏国有难，小童不能不管。夫人身为一女子，正事岂是你该插手的？魏国之事与小童不仅仅是正事。是家事，家事，许国难道不是夫人的家吗？夫人孤身一人，抛头露面的去齐国求援，将寡人的颜面放于何处？将许国的颜面放于何处？原来是颜面，如今魏国国难当头，您可以眼睁睁的看着魏国亡国，小童不能。好，你今日若是不回，离我夫妻情义，恨断义绝。非要这般逼小童吗？是你一直在逼寡人。公主，苍天为证。你我夫妻结发情谊，今日断绝。从今往后，我的所作所为与你无关，与许国无关我再送你一程吧，公主别怕。
士们，他们都不愿出战呐、啊，不愿意出战。杨兵前日用兵一事，不愿意出战，这是为何呀？他，你急死我了！你快说呀！他们都说，让你的宝鹤出战去。宝，岂有此理！宝鹤怎么会打仗？宝，哎，怎么过来宝鹤来？君上不要找了，我把他放飞了。啥？你把我的宝贝放飞了？哎呦，十七子，你不想活了吗你？君上，为救国求安，我十七子就是万死，也心甘情愿。你，你看，君上。国家危在旦夕，民选一线，你真想背负王无三国的骂名吗？天上行无行无吗？君上。
住。大夫，魏国现在如何了？小陈出来时，北狄已兵临朝歌城下，恐怕如今。你也是来向齐国求援的吧？是，小陈在这里跪了多日，齐侯却一直不肯接见。想来，我魏国怕是难过自己了。大夫，快快请起。劳烦相国禀报，小童有急事，需面见君上。君上为国操劳，几乎无闲。但吩咐老夫要好好的接待夫人。夫人有什么事情可以明说，老夫为你分忧解担。相国乃当世之大才，肯为小童解忧，实在感激不尽。夫人客气了。魏国遭北狄军队围城，想必相国也已知晓。我虽已嫁给了许君。但是出身魏国，不能看故国横遭涂炭，遂想尽微薄之力，为万千百姓找一条出路。许国和魏国联姻，应当出兵救援，为何劳烦夫人出马呢？相国祝君上成就诸侯盟主之大业，怎会不知许国的实力呢？许君手中的兵马，尚不能够保全本国的疆土，不受正宫觊觎。若是此时出兵援魏，岂不是自寻死路啊！夫人来到齐国，想必请齐国出手援魏，但许国作为姻亲，尚不能尽责，齐国又有何义务？难道齐国的军马就可视为草芥吗？相国此言差矣。列国诸侯均非草芥，但齐国兵强马壮，又为诸侯盟主。若是齐军肯伸出援手，其他诸侯必将效仿，到时披挂上阵，又岂止你我？再者。北狄军队远途而来，若不能长期扎根于中原，北狄军队必不敢与诸侯联军正面抗衡。若是齐国肯出兵，北狄军队必将闻风而逃。但是，若真如相国所言，齐军决意按兵不动，怕是有别的什么原因吧？此话怎讲？齐军不甘于号令诸侯，意图借北狄之手。侵犯天子威严，只为自己号令天下。大胆！如此出言不逊，不但污蔑我家君上，更是藐视天子。相国大怒，想必是小童说中了什么吧？夫人，君上，见过君上。刚才夫人和仲夫的对话，我也听见了。夫人现在也嫁给了国君，也应该知道，作为国君，王王身不由己啊。魏国的遭遇寡人，深感悲痛，但至于出兵一事，还得跟众臣商议。还请夫人海涵呢。君上，我看夫人为了国事也是忧愁感怀，不如就此放手吧。一介女子，谈何国事？只不过，落得个干政的罪名罢了。既然已经知晓了君上的意思，小童，便不再叨扰，就此别过。陆陆大夫，林大夫。许齐两国的援军何时能到？大方，出使许国的使臣刚刚才回来。怎么讲？许君说，许国兵力有限，恐怕帮不上忙了。许君怎么能如此无情？齐国呢？齐国路途遥远，使臣还未归来呢。哎。苏大夫，君上，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，赶快带领百姓和军队撤回曹邑。罗，走。走完了，宁大夫。魏国的百姓，如今还幸存多少？已不足六千，不足六千。苍天呐，我魏国竟沦落至此啊！臣与公主和各位大人已商议过，献君已经忘事，请公子立即继位，重建魏国。君上尸骨未寒，大战在即，如今国不国，家不家，何谈继位？公子万万不可推脱，国不可一日无君，请公子登上君位，重振民心。我不，我也没那个能力。圣帝，虽然你年纪尚幼，但你是我魏国姬家唯一的儿郎。现如今国难当头，你责无旁贷。况且，还有这么多忠心不二的大臣追随辅佐我们。姐姐相信，一定能不负众望，渡此难关。圣帝，请接纳吧信君。
인상. 曹毅最多不过三日路程，若敌军大举进犯，我等断然没有半点抵抗之力啊！所以，请军上决断，立即东进。难民刚到此地安顿，本就缺衣少食，若是继续逃亡，老弱妇孺岂能活命啊？可是公主，敌军正在进攻，如若不早做打算，到时恐怕就来不及了呀！君上与诸位大人需要休整，百姓也急需安置。若是慌不择路而逃，到时将民心尽失，国将不国啊！公主，曹毅本坚持不了多久，我们到此也只是权宜之计啊！公主，大人，危难关头岂能如此丧气？报。军上，北敌军已往曹邑方向而来。北敌军有多少人马？大概一万人。军上，老夫愿意请战。军上，臣也愿请战。军上，军上，臣臣也愿意请战。
现在已是许伯的人了，定是要回去的呀。姐姐此次一别，不知何时才能相见。待到弟弟筹拾为国雄风，再起诗歌大会，姐姐一定第一个到场，向你庆贺。好，姐姐保重，弟弟也要保重。
诉你，君子好酒，窈窕淑女，君子好酒。